dinastia e Nemanja e Vedere Rasha, pies e trashegimis Ilire Dardana. Shkëputje nga pastënia e librit Dardania, Antika, Mesjeta, ku bëhet fjal për rolin e Dardanis në Antikitet, në Mesjet dhe veçmas për falsifikimet e historiografis serbe me anën e të cilave. Bëhet për pjekje që me kovertimin e tribalve në Serb dhe të dinastis Nemanite me origin Ilire Tribale në themel të gjoja shtetit mesjetar Serb në Kosovës, të përjashtojnë arbororët nga identiteti i tyre historik, kulturor dhe shëqëror politik në mesjet në mënyrë që ata të mbesin të shkëputur. Nga vazhdimësia e tyre identitatare mbi të cilën bështetet geografia e sot me politike e shteteve Shqiptare, Shqipëris dhe Kosovës. Nga Yusuf Bujovi Për qëndrimit të dardanët si popu, shtrirja e të cilëve vërejet në kohën para historike dhe vazhdon në atë historike në një hapsiren euroaziatike, nga i liriku në troj e derit e mbretëria hitite dhe bryge dhe të dardania, si mbretëri nga shekulli i vëpara e rëson derit të shekulli i e rëson. Ka për qëllim që korniza e deritanishme historike të thelohet pikërisht në bifaktorët që pamjen e saj e plëtsojnë duke e nëzjerë në një drit të rejë në përputhje me rolin dhe rëndësin që kishtë në Kuadrë të zhvillimeve shëqërore, politike dhe kulturore. Ky kundrim në njërën anë, dimensionit të faktorit dardan në antikitet ja rikëthen rëndësin që kishtë në kuadrë të asaj që nga autorët antik shie i lyri e thnoj etnja i lire, si një etni e përbashkët e fiseve të ndryshme dhe në tjetërën anë. Konfirmon rolin e mbretëris së dardanis në kuadrë të mbretërive të kohës, Macedonis, Pajonis, të Taulantëve, Molosve e të tjerave i lire që luftonin mes vete për hegemoni. Ndër këto luftat të ndërsjela, pa përjashtuar këtu edhe aliancat me kundërshtarin e tyre kryesor, Romën, gjithsesi ato midis mbretëris së Dardanis dhe të mbretëris së Macedonis janë më të gjatat dhe më do me thënëse. Nga që shpalosin raportet midis fiseve mbretëri që ishin model i botës i lire trake dhe të helenizmit, që për pak ko e jetsoj Aleksandri i madhë në nivelin e një përandorje botërore. Ndonë se kjo e dyta ishte jetë shkurëtër me gjitha të lajgjurëm të thela në konceptin e përandorisë së Romës dhe të asaj të Bizantit, në të cilën nga mesi i shekullit të dytë para e rëson e deri në mesjetën e vonqme në kuadrë të Iliri i propriedici provincës e Ilirikut u përfshi edhe Dardania. Në përputhje me këtë realitet, faktori Dardan në kuadrë të Iliri i propriedikti edhe në rethanat e statusit të qytetarisë romane dhe ati Bizantin, Romajos. Vazhdoj njësoj të jetë i pranishëm në dinamikën e njëjarjeve dhe të proceseve shëqërore edhe politike, ndonëse në rolet të ndryshme. Me statusin e qytetaris romane dhe më vonë me atë të qytetaris bizantine, romajas, dardanët përfshien në strukturat qeverisë dhe vetë qeverisë, në ato administrative dhe ato ushtarake deri në nivellet më të larta, prej nga edhe si cesar do të drejtojnë për andorin. Natyrisht se jashtu quajturi akomodim të jeti sukseshëm në përandorin romake, shpesheri shpjeguar një anëshëm, nuk do të ishte i til pa faktorët që e kushtëzuan atë në radhë të par a jetnik, që u pasyrua në përmes strukturave administrative autonome në të cilat u përfshi provinca e i lirikut me rëndësin e saj te për të madhe për mbajtje në baraspeshës lindje përëndim, ku do të përqendrojt i gjithë sistemi ushtarak i përandoris bashkë me konceptin brojtës kunder depërtimeve të. Barbarve nga Lindja, Hunve, Avarve dhe Slavëve Identiteti autonom administrativ dhe fuqia ushtarake në rethanat e pads romanum dhe ato kur nga shekulli i i pas e rëson me dekretin e përandorit Karakala do të fitohet statusi i qytetaris romake, civius romanus, që në faktorët kryesor që përandoris i mundësuan për balimin e krizave me të cilat ajo undesh nga shekulli i i e këndej pas e rëson. Në këtë vorbull në gjarjesh i lirikut do t'ishtohet rëndësia, madje edhe atëherë, kur në shekullin vëtë e rëson, nga sulmet e barbarve, paganve, rënohet pjesa përëndimore e përëndoris, Roma. Në themelet e saj do të qëndroj përëndoria lindore, Bizanti. Do të jem përëndorët i lirë Dardan, Teodosi dhe Veçmas Diokleciani, Kostandini i Madh dhe Justiniani, të cilët duke umbështetur të i liriku dhe faktori ushtarak dhe të aji shëqëror e politikë, Në përbalje me krizat dhe sfidat e vazhdueshme nga sulmet e barbarve, paganve, nga veri Lindja dhe ato arabe dhe turke nga jug Lindja, ja hapën rrugën kapitullit të ri për andorak, Bizantit, që edhe për djetë shekuit e ardhshëm e mbajtën atë gjallë. Këtu dhe të kjo qështje kam bështetjen qëndrimi se për dardanët dhe në përgjithsi i lirët, Bizanti nuk ishte i huaj, si të shiet nga klishet e një ora historiografike të shekullit të kaluar dhe ato të tanishme me ngjurime ideologike. 
por Bizanti ishte edhe pjesë e mendësisë së tyre e vullnetit për ngritje në përputhje me fuqin që kishin nga koha e faktorizimit në përandorinë e Romës, kur ja dolën që ta qeverisin dhe madje edhe ta drejtojnë atë. Pra, në këto rethana të identifikimit me të dhe fuqin e saj, dardanët si gjithë i lirët, morën pjesë aktive në të gjitha zhvillimet që solën këtë proces historik deri të pika më e lartë. Realitet ky që do të bëj që për andoria lindore të quet edhe Bizanti i lirë. Ndaj, me të drejt mund të thuet se në Bizant, edhe në kuadrë të statusit të qytetaris Bizantine, ku shkrije identiteti gjusor i popujve të saj shtet formues, latinve, helenve dhe i lirve. Kan burimin tre faktoret me të cilat lidhet identiteti historik i lirë dardan, si base ati arboror dhe shqiptar. Identiteti i vetë qeverisjes vendore Identiteti administrativ dhe Identiteti kishtar Identiteti i qeverisjes autonome ka të bëj me njësit e veçanta, civitates, të përhapura në të gjitha qendrat e njohra në Dardani, Macedoni dhe Epir. Identiteti administrativ mbështetet mbi statusin e njësive të veçanta autonome, civitates, të cilat i shërbyen për andorit i lirë Dioklecian, që me anën e reformave administrative. I liriku të kthejet në provincën kryesore lindore mbi të cilën do të mbështetet baraspesha lindje përëndim e përëndorisë. Kjo rrug do të vazhdojt nga përëndori Konstantin dhe nga Justiniani. Dhe identiteti kishtar i ka filet me pranimin e krishterimit religion zyrtar nga përëndori Dardan Konstantini i Mal. Kjo do t'ja ndryshoj karakterin edhe përëndoris nga që religioni kthejet në bashkëpjes marës në drejtimin e saj. Ekumenizmi kishtar forcon të fuqin ekumenike në të dy krahët e saj, lindje përëndim me qrasti liriku, ndonë se administrativisht i takon të Bizantit nga pikpamja kishtare vazhdon të mbetet në një ridikcionin e selisë së shenjë. Përëndori Justinian i, me një vendim të veçan përëndorak, lidi vikariatin e dardanis drejt për drejt me selin e shenjë. Qendra e vikariatit u bartë nga Thesaloniku në prima Jusitniana, ku do të qëndroj gjatë tre shekujve të ardhshëm. Me këtë dardania u këthuje në një qender shpirtërore, ku lullzuan artet, kultura dhe kryimtaria e gjerë shpirtërore me një shtrirje të gjerë për andorake. Këto identitete në kuadrë të konceptit të qytetarisë bizantine, me të cilin do e mos se lidhet identiteti i mëtejshëm historik deri të aji arboror nga shekulli gji e këndej. Nuk duhet të shien të shkëputura nga ideja e përandorisë së universalismit botëror e pasqyrua të troja, ku dardanët nga shumë burime antike shfaqen si themelues të saj prej nga pastaj, pas rënimit të saj nga fiset dardane ga labrët. Funatët dhe të tjerët, ajo bartë në përëndim me qrast u themelua edhe përandoria e. Romës, vizioni i së cilës e udhoqi atë për shumë shekuj. Mund të thuet se ishte po kjo vizion që u dhoqi edhe Aleksandrin e Macedonis deri në Indi. Do të jetë po kjo vizion që drejtoj edhe Piro Molosin drejt Romës. Dhe, sigurisht se i njëti vizion do t'i shfaqet edhe për andorit Konstantini i madhë i cili pas njëzët shekujsh, kur ideja e universalizmit botëror do të filloj të shuet në Romë, kër e qendrën e vetë do të bardë në lindje në Konstantinopoj. Afer trojes, aty ku edhe dikur kishte lindur kjo ide botërore. Nëse mund të thuet se Konstantini i madhë me vendosjen e kryeqendrës së përandorisë në Bizantë si dhe me pranimin e kryshterimit si një mjetë që këtë ide ta fuqizoj me besimin monoteist i cili pas shpërbërje së sistemit sklavopronar paraciste. Mundësin e fundit dhe të vetme që masat e gjera me iluzionin e botës së përshpirqme të përfshieshin në këtë ide botërore, kryoj rethanat për një këthes të madhe historike. Me gjitha të do të jetë pikërisht ideja e bizantinizmit, pra fuqizimi jash mase i religionit, ndarja e pushtetit me krishterimin, që do të rënoja të e me këtë do të hapë rrugë proceseve të një ora që për andoria në vend se të ketë një qender drejtuese botërore, të ndahet në dy sosh, në atë lindore dhe përëndimore, e kuritet, a i katolik dhe ortodoks, do t'ja përcaktojnë karakterin kësaj ndarjeje, që si do të shiet, do të kthejet në një luft qytetërimesh, të shumëtën me pasoja tragjike. Edhe deri të koha jonë. Naturisht se edhe në këtë zhvillim të njohër historik që nisi në shekullin ivë në kohën e përandorit të odosi, me ndarjen administrative të përandoris dhe do të legjitimohet në shekullin që i me ndarjen përfundimtare të kishave në atë të rritit lindor, ortodoksis, me qender në Konstantinopojës dhe atë të rritit përëndimor, katolicizmit. Me selin e shenjë në Romë, prapë do të jetë i liriku aren e drejt për drejt e kësaj ndarjeje, që për aktor kërësor dhe aktiv do të ketë barbarët e lindjes. 
Filimist honet, pastai avaret bashk me slavet dhe se fundit vetëm slavet, të cilet ndikuan ndryshimet shëqërore dhe politike që përfshim për andorim nga të dy krahe. Ndër këto ndryshime, të një natyre që vun në lëvizje proceset e gjithë mbarshme, gjithsesi janë ato që kanë të bëjnë me përfshirjen e kolonve të rinë në kuadrë të strukturave të qeverisjes vendore, feudeve dhe shupanive që zun të kthejen në bashkësi autonome paralele, një asimetri pushtetesh që më vonë, ndikuan edhe në dobësimin e përandoris dhe edhe në rënjen e saj. Këto zhvillime, të cilat janë të ndërlidhura edhe me procesin e krishterimit të paganve, në formën e zhupanive, filluan diku nga she. Gjë, nga pjesa qendrore dhe ajo jugore e ilirikut në Zak Humle, Bosnje dhe deri në Djokle, në mënyrë që nga fundi i shekullit GI dhe ai GI për të vazhduar pastaj me dinasti thuese të pavarura. Në këtë konfigurim të rëndësishëm historik, me një pamje dhe rol të veçand, si qupa, shfaqet zhupania e rashës, rasia nga dinastia e nemanjajve e cila. Nga fundi i shekullit GI dhe filimet e shekullit GI e deri nga mesi i shekullit gjëvështriet në pjesën më të madhe të dardanis antike, në Macedoni, e pirsi dhe në bregdetin verjor të Adriatiku. Roli dhe pamja e veçant e rashës del në pah po që se nëziret nga kundrimet e deritanishme të historiografis serbe dhe asaj ruse si qender e shtetit mesjetar serb dhe një herësh si qender e krishterimit ortodox serb për të bartur të faktori dominues i cili në ilirik shfaqet pas rënimit të mbretëris bulgare në vitin 1810 dhe dominimit të saj në pjesën më të madhe të gadishullit nga vitit 860. Ndonë se me reformat administrative dhe ato kishtare të përandorit Basil I, Vasil, në ilirik, vëmëndja e forcimit të pushtetit qendror u përqendrua të kryimi i tri themave të reja, të nishit, të dalmacis dhe adriatikut, praktikisht. Zhupania e rashës, si struktur autonome, i hapi rrug asimetris së pushteteve me qka shpejt u këthy në faktor të rëndësishëm shëqëror dhe politik në qendrën e gadishulli. Kësaj asimetri i ndimoj pozicionimi geografik, rihapja e rrugës dioklerash që shpinte nga bregdeti për në lindje, si dhe të roli kyq në garen e dy kishave, lindore dhe përëndimore për ndikim në pjesën të cilën Kostandinopoja e shite si. Filim të lindjes dhe fund të përëndimit, ndërsa Roma si filim të përëndimit dhe fund të lindjes. Në këtë ndeshje të ashtë për disa shekullore për hapsira dhe ndikim shpirtëror dhe politik, slavët dhe bulgarët në njërën anë dhe rasjanë të tribal në anën tjetër, nga qastet e para të krishterimit. Do të shfrydzohen me të madhe nga Kostandinopoja dhe Vatikani për qëlimet e tyre dominuese. Veqimi i rasjanëve nga slavët si entitet shëqëror politik edhe nga përandori porfirogenit dhe oribini madje nuk është i rastësishëm, por në përputje me realitetet mesjetare me që rast ata trajtojen si tribal, fisë ky, që si pas shumë burimeve antike i takojnë botës i lire. Kjo pohohet edhe nga shumë dokumentet të rëndësishme bizantine, veç mas në veprën e përandorit kanë takuzini historia e bizantit, ku në manjajt quen tribal, ndërsa rasha, tribalia por në manjajt me origjin tribal, ndërsa rasha si rasësjene, jashtë që fardo lidhje me me shtetin e imaginuar serb mesjetar, shien edhe nga Vatikani, Hungaria dhe pjesa tjetër e botës katolike, dalimin kuj që përshkon edhe një pjesë të historiografisë serbe. Pavarësisht pamje së rasjanëve si tribal nga shumë autor bizantin, apo si serb, si që konvertohen nga historiografia serbe nga shekulli që i që e këndej, me gjithatë, rasha dhe nema njajt, bazuar në dokumentet që umorën në shyrtim. Do të jem pranishëm në Dardani, pas ndarjes për fundimtare të kishave, më një mi e 54, me qka si hapsira e gjithë mbarshme e i lirikut, edhe ajo e Dardanis, u këthyën në një arend të ashpër të ndeshjeve të kryqit kunder kryqit që si u pa në manjajt e shfrydzuan për shtrirjene. Tyre hegemone deri në epir. Por, rivaliteti i kishave në ilirik midis rritit lindor dhe ati përëndimor dhe anasi eltas që vazhtimisht u përqendrua të faktoret shëqëror dhe politik të kohës, ku në manjajt ishin dër protagonistët kryesor të saj, krahas dimensionit global. Kishte edhe dimensionin e rivalitetit brenda vetë rritit lindor nga që kisha ortodokse, ndonëse në nëmbrelën e patrikanës së Kostandinopojës dhe vizionit të shpalur ekumenik, meshën e drejton të në gjuën greke dhe në slavishten e vjetër kishtare. Një Amalgami të folmeve të vjetra të mbështetur ambi dialektin e slavëve të moravis, rusishtes dhe bulgarishtes, të drejtuara nga disa kisha, greke, bulgare, ruse dhe sëvoni edhe ajorasiane me qendra të ndryshme. 
të cilat rëndom unë nështrojshin rethanave shëqërore dhe politike që dilnin nga raportet e luftrave të brendshme ose të jashtme. Naturisht se identitetet kishtare lindore ose përëndimore përcaktonin edhe identitetet shëqërore dhe politike, qoft edhe si të përkoshme si dhe pamjen kulturore brenda tyre nga që kishat. Në garën dhe rivalitetin e tyre të vazhdueshëm për hapsir dhe besimtar, luanin me kartën e kurorzimit, me qrast një shupani, feudali vendor ose princi që pretendon të pushtet edhe më të madhë. Ato i e peshin sapo të pranon të legitimitetin e kishës se lisë së shenjt ose patrikanës së Kostandinopojës. Ky legitimitet kishtar do e mos në planin shëqëror dhe politik kishte pasoja, nga që kartat kishtare dhe tituit e tyre u shërbenin si alibi pushtimeve në emër të njërit kryq ndaj tjetri. Kështu nga shekulli gje e këndej në hapsiren dardanet e ilirikut si më të rëndësishme në provincës se lia e shenjt, ishte shumë e interesuar që me anën e afris dhe lidhjes për vetet të formacioneve shëqërore autonome si form e asimetris së pushteteve të depërton të sa më thellë në hapsiren e Bizantit. Me bula, karta, të tila do të stolisen edhe disa nga feudalet dhe princat arbëror nga shekull i gjë, pikërisht atëherë kur fillojnë shkëputjet e para nga statusi i qytetaris Bizantin e Romajos ish përfillon nga të gjithë. Zhvillime këto që pamjes shëqërore dhe politike i dhanë pamjen e një mozaiku të që reguluar që i hapi rrugë procesit të shthurjes së Bizantit. Gara kishtare për sa më shumë fuqi si dhe rivaliteti shëqëror politik që ungrit në bisfondin e saj, mori për masat e një luftë të hapur qastin që fryma e ndarjes u këthyën në platform të kryqizatave të kryshtera. Tët sosh nga fundi i shekullit gji i deri të gjivë, ku si djet, ajo e katërta, e vitit 1204 kur katolikët pushtuan kërëqendrën e Bizantit dhe shpalën për andorin katolike të Kostandinopojës, ndërsa Bizanti deri në vitin 1261 ustrehua në Nike. Kjo përmbysje i lirikun dhe në veçanti hapsiren e Dardanis, Macedonis dhe të Epirit, e ktheu në një aren ku formacionet autonome shëqërore politike, që drejtojshin drejt për drejt nga Vatikani ose Kostandinopoja të marin formën e shteteve autonome. Ndër të tila, në njërën anë, ishte despotati e pirit 1204-1262 dhe në tjetërën mbretëria e arbrit Regnum Albania e anë shuve 1272-1286. Edhe pse këto të dy formacione shëqërore politike do të përfundojnë si prej e konfrontimeve midis Bizantit dhe përëndimit nga shembja e të cilave, si djetë do të përfitoj rasha në manjane që në kohën e Stefan Dushanit. 1332-1355, Zhupania e saj të kryoj pamjen e një ilurikum magnum, me gjithatë, u hapën rrugë zhvillimeve që quan të depërtimet e Osmanve në ilirik dhe tutje në përëndim. Me qka rivalitetin dërkishtar, filimisht legjitimoj logikën e vasaliteteve të feudeve të kryshtera, po edhe të Bizantit gjatë paleologve për të përfunduar me luftërat e Osmanve me të kryshterët të cilat në vitin 1453 me rënjen e Kostandinopojës i ahapën rrugën pushtimit 6 shekullor Osman. Në këtë zhvillim historik, bota e arbnit hyri si edhe të tjere. Por, me luftërat e Skënderbeut 1424-1468, shteti i arbrit ishte i vetmi ndër të kryshteret e Europës që për një qerek shekulli në luft kunder Osmanve, u rikëthyën në skenën historike. Fundi i ti i përgjakshëm, me gjithatë, nuk i dha fund identitetit historik të atyre që nga robëria gjash shekullore dolën si shqiptar. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rejë në Youtube.